Kisah Asmara Dua Mega Bintang Telenovela Meksiko, Fernando Kelunga dengan Talia, tidak dapat dipungkiri, selalu menarik perhatian publik pecinta telenovela, baik di Meksiko maupun mancanegara. Meski saat ini keduanya telah hidup bahagia dengan pasangannya masing-masing, namun romansa yang pernah terjalin di antara dua bintang telenovela yang paling dicintai di Meksiko itu, selalu memicu rasa penasaran publik. Pasalnya, banyak misteri dan kisah yang tak terungkap yang mewarnai jalinan asmara Fernando Kelunga dengan Talia. Fernando Kelunga dan Talia diketahui mulai menjalin asmara saat keduanya membintangi telenovela Maria La del Barrio atau Maria Cinta Yang Hilang pada tahun 1995 silam. Kepada sejumlah media, baik Fernando Kelunga maupun Talia tidak menampik adanya hubungan istimewa di antara keduanya. Meski demikian, Fer tetap mencoba untuk menjaga privasi mereka dari publik. Talia y yo lo hemos mantenido así, a un lado siempre de, de lo público. Yo te puedo decir ahorita que bueno, nos llevamos muy bien, que, que las cosas están bien. ¿Tú la quieres? Sí, la, creo, creo, que, creo que, todo, que todo marcha bien y por eso no quiero hablar nada más, siento que es algo muy personal. hubungan asmara Talia dengan Fernando Kolunga tidak berlangsung lama. Menurut gosip yang beredar, penyebab putusnya dua selebritis pujaan Meksiko itu dikarenakan ibunda Talia, mendiang Yolanda Miranda Manghe yang tidak merestui hubungan keduanya. Bahkan gosipnya, Yolanda Miranda juga lah yang kemudian memaksa Talia untuk menikah dengan jutawan asal Amerika Tommy Motola. Setelah sempat membisu beberapa lama terkait penyebab retaknya hubungan asmaranya dengan Talia, Fernando Kulunga pun akhirnya angkat bicara. Meski tidak menyebut secara langsung, namun Fer membenarkan ada peran sang ibunda Talia yang membuat hubungannya dengan pemeran Maria Hernandez Rojas dalam telenovela Maria La del Barrio itu kandas. Bukan hanya itu, Fernando Kolunga juga dituduh telah menjadikan Talia sebagai batu loncatan untuk meningkatkan karirnya di industri hiburan. Pasalnya, saat itu Talia sedang berada di puncak karirnya sebagai bintang telenovela, sedangkan Fer hanyalah seorang bintang pendatang baru. Karena itulah, Fer pun dituding dengan sengaja mendompleng kepopuleran Talia sebagai ratu telenovela Meksiko dengan cara menjadikannya sebagai kekasih. Menanggapi semua tuduhan tersebut, Fer pun akhirnya bertekad untuk membuktikan kalau dirinya mampu meraih sukses dengan kemampuannya sendiri, tanpa bantuan dari pihak manapun termasuk dari Talia. Como muchas veces en la vida, lo quiera uno o no, son ciclos, terminan. Y bueno, fue una, una relación que como yo, yo platiqué contigo, nos sentamos a platicar, se volvió tan pública o, o tanta gente la hizo tan pública que se desgastó. Digo, es que eso fue uh, malo, ¿verdad? Hubo muchísimo. Pues, pues sí, porque el amor yo creo que hay mucha gente que lo entiende, que lo apoya y hay mucha gente que, que, quiere, que quiere romperlo, ¿no? Que no está acostumbrado a verlo. Entonces, bueno, fue una relación que se terminó, que se desgastó. Siguen ustedes en sí. se ven. Hemos hablado, hemos hablado algunas veces, te digo, esta relación se, se desgasta y lo que sucede es que te, te produce, a mí me produjo 
fue un descontrol el saber, por ejemplo, que había mucha gente que decía que mi publicidad era base de ella. Yo me acuerdo. Yo decía, bueno, finalmente, después de estar luchando en mi carrera, llego a protagonizar una historia que es el tope a donde se puede llegar de una novela. No necesito una foto más en una revista, y menos una foto a costillas de una dama. itu, Talia tentu saja tidak terima. Sang ibundanya dituduh sebagai penyebab putusnya tali kasihnya dengan Fernando Colunga. Menurut Talia, dirinya bukanlah seekor anjing yang hanya menuruti perintah ibunya begitu saja. Sebab ditegaskan Talia, dirinya adalah seorang perempuan yang mandiri yang mampu menentukan dan memutuskan masa depannya sendiri. Yo quiero mucho a Fer y le mando un beso, es un niño divino conmigo. Yo ¿verdad? pienso que todavía está enamorado de ti. Yo no sé, pero yo a él lo quiero muchísimo, es un hombre precioso. Pero no, no es por él, yo a él, mira, mi sombrero, me lo respeto mucho. Pero oye, es que me haces ver como si yo tuviera una correa aquí, de que, mamá, lo que tú digas, lo que tú digas, siéntate, sí mamá, párate, sí mamá. No, pues tampoco, yo soy una mujer independiente y, y siempre, siempre lo has sido. Asmaranya yang kandas dengan Talia akibat ikut campurnya ibunda sang kekasih yang disusul dengan munculnya berbagai turingan miring yang terus menyudutkan dirinya akhirnya membuat Fernando Colunga trauma berat. Sejak saat itu, Fer pun bertekad untuk selalu merahasiakan kehidupan pribadinya dari publik. Pero te voy a contar no el, por qué, el por qué nunca hablo de mis parejas o por qué nunca lo he hablado. Yo tenía una muy buena relación, me iba muy bien, el día que se hizo pública se volvió un desastre. Entonces aprendí de esa manera, pero además me di cuenta que en todo ese proceso ni me dio más para la carrera. Me di cuenta que no era el camino que yo quería tomar, utilizar a nadie ni que nadie me utilizara muy a mí bien. para tratar de figurar. La verdad es que decidí que ese no era mi camino. Lebih lanjut, Fernando Colunga mengungkapkan begitu traumanya ia akan kisah asmaranya dengan Talia yang menjadi santapan publik sampai-sampai Fer pernah bertekad untuk memboikot wartawan karena tidak ingin lagi kehidupan pribadinya diusik. Pada awalnya, keputusannya tersebut ditertawakan oleh teman-temannya. Namun karena tekad Fer yang kuat dan sikap konsistennya yang tidak membicarakan kehidupan pribadinya kepada publik, Hal itu pun akhirnya dihormati dan dihargai oleh para jurnalis. Musik 